pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês, que a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida. Gente, estamos aqui no canal com mais um vídeo e hoje eu vim aqui para mostrar como está o desenvolvimento do nosso tomate, né, após aí 50 dias, graças a Deus. Então eu quero mostrar para vocês, né, com quantos cachos eles já está, é, é, mostrar o desenvolvimento, mostrar os frutos, né, que já está, graças a Deus, aí já tem bastante fruto, a gente já pode ver. E como que está aqui, né, tudo como que está ocorrendo, né, muitas chuvas, né, que passou por esses dias aí, mas graças a Deus não, né, não deu requeima, não deu nenhuma mancha bacteriana, vocês sabem aí que o tomate não gosta de muita umidade, né, pessoal, ainda mais aqui na nossa região, onde é um tempo muito frio, úmido, então ele não gosta muito, né, é, o tomate assim, ele não pode faltar água, mas também a umidade na folha, é, assim, às vezes causa né, alguma bactéria, algum fungo aí. Então eu vou mostrar pra vocês. Vim falar, né? Esse aqui, que pra vocês que já me acompanham, sabe? É o Dante enxertado no Guardião. Temos gostado muito, gente, dessa variedade, assim, por enquanto, né? É, vamos ver aí o rendimento na hora da colheita, mas esperamos que seja bem bom. É, assim, temos gostado do desenvolvimento dele. Igual eu falei pra vocês, no começo, quando chegou as mudas, veio umas mudas pequenas. Mas é, foi alguns dias aí pra desenvolver. Mas depois pegou um... o meu esposo começou a fazer a fértil de irrigação. Temos gostado bastante. Temos usado aí produtos da, da Plant Defender. Eu já falei aí, tem o um vídeo anterior aí, tá bom? Mostrando pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês como que está. Estamos fazendo a irrigação três vezes por dia, tá? Gente, em pleno novembro aí, mas uh, uh, esses dias chegou aí um, é, um grau bem baixo, aí 10 graus, 11 graus, então... Né, deu uma esfriada aí, mais ou menos uns dois dias aí. Não esperava, né, em pleno novembro, um frio desse. Mas tá evoluindo, né? Vocês sabem aí que a planta, ela sente, conforme o estresse, né, causado aí pela temperatura, às vezes muito calor, muito frio, a planta sente um pouco. Mas estamos gostando do desenvolvimento, estamos achando aí que está indo bem. Graças a Deus não tem clipes. É, assim, encontramos algumas moscas, né, da traça, algumas lagartas, mas está sendo feito vários defensivos aí, sempre intercalado, para que evitar, né, pessoal, que crie resistência. E sabe que a moça da traça também, ela é bem resistente aí, então estamos fazendo vários defensivos. Também, já falei nos vídeos anteriores aí, é, cartares, é, o delegate, vários produtos aí, tá bom? Vou virar a câmera aqui para mostrar melhor para vocês aqui. Tá? Pessoal, ó, já está indo, né, pro sexto cacho, tá bom? Ou a sexta penca, né? Olha pra vocês verem. Ele não dá muita, muita tomate na penca, mas estamos gostando. Olha a florada, gente. Uma florada bem bonita, graças a Deus não tem trips, né? Nem tem mosca branca. Ó, ó pra vocês verem aqui, né? E aqui o sexto cachinho aqui já saindo aqui ó, no, no ponteiro. Minha mão está bem suja, estou enrolando aqui, né? Um pouco de tomate, desbrotando também. Ele dá bastante broto, gente, essa variedade, viu? Dá bastante broto. E está numa florada aí, ó, bem bonita, né? Bem bonita para vocês ver. Olha como que está, né? O desenvolvimento, gente. É, notamos que o primeiro cacho, viu? A primeira penca que deu, ela deu um pouco longe, gente. Ela deu um pouco longe, né? Às vezes aí algum excesso de nitrogênio também. Ó, ela deu um pouco longe da segunda. Mas agora já notamos que já está vindo bem mais próximo, ó, pra vocês verem. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, né, já podemos notar aí a diferença. Às vezes algum excesso de nitrogênio faz com que o... O cacho, ele sai um pouco mais longe. Mas agora temos visto que está bem controlado a florada deles. Para vocês verem, né? Meu esposo tem caprichado na fertigação. Sempre, às vezes, aumentando aí por semana, né? Semanal. É, fazendo aí, semanalmente, a fertigação. E ele já deu, aumentou mais um pouquinho, né? E sempre nós cortamos o broto assim, ó, gente, ó. Deixamos um... Ó, a gente vem e corta aqui, ó. Pra não cortar a rente aqui, né? Pra não cortar a rente, o caule aqui, pra evitar de entrar de... Assim, algum fungo, alguma bactéria, né? Mas graças a Deus controlado, ó, a mosca. Né? Mas sempre aí com os defensivos preventivamente. 
né? E fungicida também preventivamente para já evitar de dar, tá bom? Esses dias que choveu bastante aqui, tava bem úmido aqui, é, né? A estufa entrou um pouco de água, mas agora já está bem bom já. Olha, gente, o que estamos usando, né? Para traça. Olha para vocês verem, achei uma folha aqui, ó. Vamos ver aqui. Se a gente vai conseguir focar aí, ó. Ó, aqui, aqui, ó. A lagarta aqui, ó. Morta, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo essa lagartinha aqui, ó? Está morta. Né? Então, é, meu esposo notou que ele fez uma aplicação de desfiz com politrim e delegate e cartap. E deu um resultado muito bom, viu? Tava com bastante mosquinha voando, gente. Tava com bastante mosquinha voando. E... E agora podemos ver, ó, chacoalhamos assim, ó, vemos que já não tá tendo. A gente estava, essa semana também, a gente estava é, desbrotando, né, enrolando ele. E foi onde notamos bastante borboleta, fio, da, da mosca, né, que bota a mosquinha da traça. E, e daí ele fez essa, essa aplicação aí e gostamos bastante, vimos aí um grande resultado. Vou ver se eu encontro outra folha aqui. A gente nota que ela começa a ficar amarelinha, gente. E ela vai e não suporta, né? Porque não podemos deixar aumentar nem a borboleta e nem a, a lagarta, gente. Porque senão é difícil o controle, viu? Vou ser bem sincera. Aí as pessoas que produzem tomate, ele sabe que a mosca da traça, ela, ela aumenta bastante. Ó, isso aqui, ó, foi... É onde ela fez o... Onde ela entrou aqui, né? A lagartinha estava aqui, mas ela pode ver. Não tem mais, tá morta. Ó, quando ela está viva, né, ela vai comendo toda a folha, vai alastrando e a estufa é muito favorável para a mosca da traça. Por... Ó, pessoal, então, né, porque as... no campo aberto aí, às vezes por causa da chuva, né, onde a traça, a borboletinha, ela, ela morre mais fácil, né. A umidade do ar aí também, né, ajuda mais na hora que a gente passa o defensivo. Pessoal, achei uma folha aqui, ó, achei uma lagarta viva. Olha pra vocês verem aqui, ó. Ó, por isso que tem que ser, é, não, é, né, sempre usando os defensivos aí, ó, porque por causa que ela morre muito, gente, morre bastante. Mas algumas ainda fica, né, fica às vezes na, na, na folha, nas folhas do bacheiro, como nós costumamos dizer aqui, né. E é onde, às vezes, o defensivo não pega. Por isso também que gostamos de usar um defensivo sistêmico, né, gente? Que quando sempre quando tá, tá, o tomate tá novinho, a gente gosta de fazer um defensivo sistêmico. Olha pra vocês verem, ó. ó. Né? Não tem aqui, não tem já. Então, graças a Deus, né, temos isso o controle bom aí. Né? Igual na estufa, por quê? Por causa que não... Não chove, não... e o calor demais faz com que às vezes a traça aumente muito. Então, por isso que a gente tem que ficar bem esperto aí, ainda mais no o tomate aí, né? Quando ele começa a, a desenvolver, né? A crescer, muita folha. É onde, às vezes, ela aumenta muito na folha do bacheiro, né? Por isso nós temos, gostamos também de quando... Assim, mas quando os, os frutos já estão grandes, já está quase perto da colheita... Às vezes a gente vê uma necessidade de tirar um pouco das folhas do bacheiro, né? Abaixo da penca, pra não... Pra evitar um pouco, né? Melhor pra controlar. Ó, ela fica amarelinha assim. E ela vai indo que ela... A gente vê que ela já não está tão ligeira igual a outra, ó. Você tá vendo que ela está bem, né, debilitada e é onde ela acaba morrendo. Mas é assim, né, pessoal? Vamos indo avante. A traça aí, é, ela é preocupante, mas graças a Deus temos controlado. Então fica a dica aí, né, pra você que às vezes tá sofrendo aí na sua lavoura aí de tomate, na sua cultura aí, que esses defensivos foi muito bom, tá? Politrim, cartares e o desis e o delegate, ó. Ó, pra vocês verem. Não está focando bem. 
ó, mas não tem lagarta aqui, tá bom? Graças a Deus e também não tá tendo muita borboleta. E a estufa, igual tá na época da florada, a gente deixa levantado a lona para aquela parte ali, um pouco da lona levantada. Nessa parte ali também fica levantada para poder, né, ter mais uma assim, uma polinização melhor, né, para as abelhas poder adentrar. Ó, outra coisa que igual notamos, né, que a gente passou o fitilho no meio aqui, nós notamos que quando o, a, o pé de, a gente vem e faz essa volta aqui, pessoal, ó, ele trava, ó. Ele tá bem travado, então você pode forçar aqui que a gente vê que ele não desce, né? Por isso que eu digo que eu acredito que não vai ter necessidade de nós virmos com o grampeador. Então ele vai, ele vai é, entrelaçando aqui, ó, e é onde vai firmando bem. E ele não desce, não corre o pé de tomate, ó, porque daí ele passa por trás ali e vem e passa aqui, ó. Mas nós temos que gostar de fazer assim, ó. Tem ficado firminho, o pé de tomate não tem caído. Né? Então a gente tem visto aí que tem dado certo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, é um prazer imenso a gente responder vocês, tá bom? Um abraço para todos meus inscritos, de, né, de quase chegando a 1.600 inscritos aí. E eu louvo a Deus pela tua vida, tá bom? Continue aí conosco, sempre vamos ter algumas dicas aqui no canal, tá bom? Sempre estaremos mostrando aqui também. É, daqui a um dia quero fazer um vídeo ali mostrando né, a nossa estufa do pepino que a gente tirou, já estamos fazendo a limpeza, meu esposo vai passar a gente o subsolador ali, né, pra poder subsolar aquele solo ali, porque notamos que aquela estufa ali, ela não foi subsolada, e é onde a gente nota que, assim, a terra subsolada, ela, é, ela parece que é melhor pro, pra culturas aí, de, né, de verduras aí, igual na, ali na estufa do pimentão, é subsolado, e a gente viu um desenvolvimento bem bom ali, tá? E quero mostrar pra vocês também ali, qualquer dia desse, nosso morango, tá? Estamos colhendo abobrinha, estamos colhendo morango, começamos de novo a colher aí o morango, né? E se Deus quiser, logo começamos aqui no tomate, né? Acredito aí que mais uns, uns 25 dias aí, eu acredito que já estamos colhendo aqui, se Deus quiser. E é assim, né, gente? Vamos terminando uma lavoura, vamos começando outra. Aqui não para, né? O agro vai avante aí, graças a Deus. E vamos pedindo a Deus e vai dando tudo certo. Um abraço, deixe aí nos comentários uma, uma, qualquer dúvida, qualquer sugestão para nós também, tá? É muito bem aceito. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.